Muy bienvenidos amigos, bienvenido a un nuevo video del canal Paseo Multitud de Danilo <coughs> Ya es la fecha número 30 Hemos estado apoyando absolutamente todo el año a nuestra querida Universidad de Chile Y es más, la estamos apoyando desde el 2021 Me parece que fue el 2021 cuando casi la U descendió O 2022, por ahí, parece que fue el 2021, sí, 2021 Cuando la U casi... Eh, casi desciende Pero con el histórico Junior Fernández no descendió Desde ahí que estamos apoyando la Universidad de Chile Ya llevamos como tres años Un poquito más apoyando la Universidad de Chile Y este es el año Donde más cerca está de salir campeón Sin embargo, el que más cerca está es Colo Colo Hay que decir las cosas como son Colo Colo hoy día Solo ganando allá en el norte En Copiapó Creo que en el norte sí Colo Colo sale campeón indiscutidamente Universidad de Chile Falló lo del TAS Era esperable, es algo justo Porque ganan los puntos por secretariado Igual es algo penca eh, No hubiera convenido, claro que sí Pero no es como la idea eh, Bueno, en fin Eso ya quedó en la historia La cosa es que ahora Universidad de Chile se va a enfrentar a su similar de Everton En el Estadio Nacional Hermosa Hermosa salida, hermosa bienvenida Que le hicieron los hinchas de Universidad de Chile Como siempre, los hinchas ganamos ya y bueno, hablo tanto de Colo Colo porque dependemos de Colo Colo, de cómo le vaya, si es que salimos campeones o no. Tenemos que ganar para poder salir campeones. Que Colo Colo pierda o empate, si empatan, eh, nos vamos a una final única. Y eso hay que hacer, ganar y esperar a que Colo Colo pierda o empate. Hemos estado apoyando todo el año Universidad de Chile. Pase lo que pase hoy día, muchas, 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 muchas gracias a Gustavo Álvarez por habernos sacado de esa enorme crisis que tenía Universidad de Chile. Y ahora estar haciéndonos peleando el campeonato. ¿Está más cerca Colo Colo de salir campeón? Sí, pero recuerden que Gustavo Álvarez el año pasado estuvo en una situación similar con Guachipato y lo hizo salir campeón. En vez de Cobresal, que yo pensé que iba a salir campeón el año, eh, el año pasado Cobresal. Ya está a punto de empezar el partido. Esperemos que se dé el milagro. Como te digo, pucha, la fe nunca, nunca se pierde. Un por ciento de probabilidad, 99% de fe, como dicen por ahí. Pero Colo Colo es el que está más cerca. No quiero entrar en debate, no quiero entrar en insultos ni nada. Y bueno, y como lo he dicho en otros videos, si por ahí leo algunos insultos y todo eso, simplemente censuro los comentarios. Siempre he tratado de hablar parcial y, y respetuoso, como ustedes mismos me lo han puesto y se lo agradezco. Los hinchas de Colo Colo y de todos los equipos, bienvenidísimos a mi canal. Y siempre hablando con respeto, pero en un video empezaron a ver alguna falta de respeto y censuré los comentarios, así de simple. Acaba de, de empezar el partido, la final, y bueno... Que Colo Colo pierda igual está difícil porque es copiapó un equipo que ya está descendido. Ya descendió Cobreloa, creo que los dos descendieron. ¿sí? Cobreloa tenía que ganar oh, por, 8, eh, por 8 de diferencia y ganó por 3 no. Así que igual está difícil que, que Colo Colo pierda. Es un equipo descendido pero está jugando de visita así. No esperemos de mano de nadie porque la verdad nadie nos ayuda. Así que eh, que esperemos una mano, que Copiapó nos dé una mano, no. Pero bueno, si lo hace, fantástico. Pero casi nunca lo hacen, así que entre los equipos no se ayudan. Algunas veces sí, pero en mi, en mi caso nunca ha salido favorable con eso. Pero bueno, está jugando de visita y si empatan a cero por último nos serviría. Y ahí nos iríamos a una final. Es lo, bueno, siempre he dado mucho los temas, siempre soy así. Pero si Colo Colo es campeón merecido, tengo muchos suscriptores de Colo Colo, pero para mí soy de la U y no, lo, lo trato de hablar imparcialmente. Si lo ganó merecido, lo ganó a puros penales. No sé qué me van a decir por este comentario, pero lo ganó a penales. Colo Colo ganó a muchos penales. Si no hubiera ganado tantos penales, ya, merecido. Aunque sean los que tienen más copas indiscutidamente, fantástico. Pero lo ganó a muchos penales. Esa es mi discusión. Si es que sale campeón hoy día. Y si fuera por la U, tal vez diría lo mismo. Me van a sacar en cara lo que pasó con O'Higgins en el 2013, creo. Y eso es lo que han hecho algunos videos. Pero lo ganó a, a muchos penales y esos penales eran discutibles. No, no es que no lo eran. No eran penales regalados, pero sí eran discutibles esos penales. Y por otro lado también, lo que sí es cierto, es que la U se la farreó con O'Higgins. Con O'Higgins, con, con Iquique. También se la farreó, así que la U también tiene algo de culpa. Cuando le expulsaron a ese jugador, que también fue discutible, fue discutible esa expulsión, eh, también far se farreó la oportunidad de Universidad de Chile. Así que eso, por eso ahora estamos sufriendo para pelear el campeonato. Por lo menos ya no sufrimos para otras cosas como los años pasados. 
Pero bueno, ojalá, me gustaría estar celebrando en la plaza hoy día, pero la verdad está difícil. Está difícil. Y bueno, que gane el mejor, ¿no va? Mira la U. ¡Colazo! 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 Estaba haciendo la introducción y en el minuto 2, Universidad de Chile hace el gol. ¡Colazo! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Universidad de Chile! Minuto 2, Universidad de Chile hace el gol. ¿Cómo, le estará, cómo estará Colo Colo? Vamos a poner el tiro. Minuto 2 haciendo gol. ¿Por qué? ¿Por qué nos forremos el punto con, un, con Iquique? Estaríamos saliendo campeones. Ah, desde 2017 que no salimos campeones, ya serían 7 años. No estaríamos sufriendo si no hubiéramos perdido contra. Contra Iquique. Vamos a ver cómo le está yendo Colo Colo. Voy a ponerlo al tiro. ¿Mm? Pero está recién, recién en todo caso, sí. Capaz que Colo Colo le regalen un penal por ahí, no sé. Minuto 3 y van a cero, pero está recién, así que no se puede decir nada. Bueno, Universidad de Chile se pone en ventaja. Universidad de Chile de todas formas va a ser el, el jugador de la, de la final de la Copa Chile. Es una copa, no es menos... Eh, sí, es un poco menos importante, pero igual es una copa. Así que quiero saber la fecha nomás, todavía me parece que es en diciembre, supongo, porque no la han puesto. Y bueno, eso. Vamos, la U. Qué hermoso sería salir campeón hoy día, pero está difícil. ¿no? Sería bonito, después de 7 años. Eh, la U en promedio cada 5 años lo es. Vamos, la U, chi, 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 le, le. Un... Hacer el valor para hablar. Esto me hace acordar cuando Universidad de Chile estuvo, por eso había que hacer el segundo. Cuando estuvo a punto de descender y hizo tres goles del, del minuto 83, quedan 18 minutos. Con esto, Colo Colo es el campeón. Aún estando empatando a cero. Y si Colo Colo es campeón con esto. Si Colo Colo es campeón con esto. Hay que decir que es merecido para ellos. Que en 17 minutos. La U no supo aguantar la ventaja. Aunque quedan 17 minutos todavía. Ma encima Copiapó nos está dando una mano, Dios mío. ¡Oh! Copiapó está ganando, nos están dando la mano, está todo dándose y la U no es capaz de ganar. Vamos a confirmar eso, lo de que dijeron los periodistas, déjame confirmar. Déjame confirmar. Copiapú está ganando, hermano. Copiapú está ganando. Al que menos le teníamos fe. Mira cómo, lo, cómo es lo maravilloso del fútbol y los milagros y las vueltas de la vida. Aunque quedan 14 minutos, Copiapú está ganando. El equipo que está de San Dios nos está dando una mano totalmente. Nos está dando una mano totalmente. Copiapú. 
Copiapó no está dando una mano totalmente. Si nosotros no salimos campeones o si no vamos a una final es porque por méritos propios no salimos campeones. La U está empatando. Colo Colo está perdiendo. Hermano, se está dando todo, todo lo que no pensé, todo lo que no aposté, me cerraron la boca y está bien, porque yo quiero que la U gane, sea campeón. Igual no sé si era mucho después de tantos años peleando descender, pedir el campeonato, bueno, el año pasado salimos décimo, ¿por qué no? Si es Universidad de Chile. Hermano, tenemos 15 minutos para poder hacer un gol. Universidad de Chile lo ha hecho en los minutos 88. Ha tenido oportunidades, bueno, también Everton la tuvo, y ha tenido oportunidades. Con lo cual está perdiendo, se está dando todo para que podamos salir campeones, por favor. Por favor, es posible. Everton es un equipo, pero Universidad de Chile es Universidad de Chile, por favor. Se está dando todo para que podamos eh, salir campeón y con esto, Colo Colo está saliendo campeón. Si no salimos campeones, es porque nosotros nos farremos la oportunidad, sí o sí, hay que reconocerlo. Por eso, hay que hacer un gol más, hay que hacer un gol más. Recién se tuvo, pero hay que convertir. Si salimos campeones, o sea, si, si hace el... el si, si gana la U, sale campeón, porque Colo Colo está perdiendo. Y si empata, se va a una final. Lo tenemos todo, solo falta un gol. Un gol para, para salir campeón o la final. Y por ahora, estamos quedando segundo. Pero con un gol más, un maldito gol, en 15 minutos, que es posible, se puede cambiar. A ver si hay que ver haga el segundo, ahí sí cagamos. Ya. Qué infarto más grande estos últimos 15 minutos. Voy a terminar muerto de infarto ahora. Gol de Colo Colo, escuché por ahí al vecino Tengo puros eh, vecinos que son No son de la U eh, Bueno De todas formas igual, bueno Quedan 11 minutos La U necesita eh, ganar Para poder ir al final Ya ahora con este resultado La U no tiene por dónde A ver Con el 1 a 1 no tiene por dónde, a eso me refiero Pero si gana Que es posible en estos últimos 10 minutos si gana, va a una final. Dios mío, ¿por qué? Últimos 10 minutos terribles. Últimos 10 minutos terribles. Terrible, es posible. La U ha hecho minutos goles en el minuto 88. Vamos, por favor, no quiero decir jugamos con nunca. Y no ganamos como siempre. La U sabe de hacer goles en los últimos minutos. Lo hizo cuando casi descendió. Y lo ha hecho en este campeonato. Vamos, la U. Vamos. Pero se necesita hacer. Se necesita. No es fácil. Vamos la U, por favor, por favor, por favor, lo ruego de todo corazón, por favor, vamos la U. Necesitamos ganar para poder forzar una final, vamos. No queremos otro año más, por favor, y si no, bueno. Por favor, vamos la U, lo ruego de todo corazón. Universidad de Chile Esto es Universidad de Chile Esto es Universidad de Chile Te amo Leandro Fernández Dios mío Te lo dije que la usa de hacer goles En los descuentos en los últimos minutos Que se escuche de aquí De ahí que apunta arena mi grito de gol Esto es una final, a menos que tenga mucha mala suerte la ULA gana un gol y después Colo Colo en una vez saca el gol, no sé. Los dioses están con nosotros, los dioses están con nosotros, estoy sin voz ahora, ¿qué sin voz? Los dioses están con nosotros, Copiapó nos dio una mano, el equipo que está descendido, lo amo. Le empató Colo Colo y ahora la U en los últimos minutos, como dije, hizo el gol. Eso podía ser posible, podía ser no. Pero lo dije. Este video que todo el mundo lo vea. Leandro Fernández, te amo. No sé qué están reclamando. ¿Qué están reclamando? No sé. No sé qué están reclamando, por favor. ¡No! ¿Qué están reclamando? ¡No, no pasó nada! A ver. No fue infracción.
y Martínez. Morales y Martínez. No, 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 no. Con lo cual lo va a salir campeón. Porque lo anuló. Tienes que todo ir a reclamarle ahora nunca si no cagamos. Mi gol, 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 gol. Anulado también. Deberían todos los hinchas de la Universidad de Chile ir a meterse. Tienen que reclamar hasta el último los de la U. Eso es una jugada de partida, esa cuestión no fue. No puede ser. No puede ser. No, tienen que ir a reclamarle. Tienen que todos ir a reclamarle. Si no jodimos. No podemos. El árbitro es del Colo Colo. Esto es un robo. Está bien que ganen, pero tienen que ganar bien. A ver. O sea, lo tomó un poco, pero eso es discutible. Colo Colo se va a quedar con la suya hasta ahora Tienen que ir a reclamarle los de la U Tienen que meterse, tienen que meterse, sí Tienen que meterse Nueve minutos más No puede ser, Dios mío No pueden alurar ese gol Vamos a ir a matar a ese árbitro Va a salir campeón Colo Colo entonces Y mi gol, gol, gol No valió de nada No valió de nada Tengo que arrepentirme por eso Por esa supuesta falta Los de la U También tienen la culpa porque dieron a él reclamado Reclamaron pero no tanto En el cielo está escrito Que esto fue injusto porque desde que lo tomó, sí, pero no sé si para anular un gol. Si fuera por eso, ¿cuántas veces se hubiera anulado? Pero era el árbitro tal vez del Colo-Colo. Yo que celebré con todo el gol. Campeón Colo-Colo. Ahora veo a los de la U reclamando, hicieron que debieron haberlo hecho hace rato. Campeón Colo Colo con Chilaver. Uh -huh. Colo Colo junto a Chilaver fueron campeón. Hizo que ganaran la 34. No sé si Colo Colo ahora tenía algo que ver con esto. La verdad no le he hecho la culpa. Chilaver anuló un gol. Para Universidad de Chile. El cual lo celebré con todo. Lo cual era discutible. Discutible. Y anuló el gol. Así de simple. Ahora están sacándole roja a uno de la U, no sé. La, la, la violencia no está justificada, pero dan ganas de ir a pegarle al árbitro. Lo siento. Porque cuando uno pierde, tiene que perder bien. En este caso yo... No, no le he hecho la culpa a Colo Colo. Le he hecho la culpa solamente a Chilaver. No sé si habrá tenido algo que ver Colo Colo. Esto era para un eventual final más que no se logró. Qué lástima. Va a tener que ser para el otro año. No se le puede echar la culpa a Colo Colo. Sí a Chilaver. Que anuló el segundo gol. Legítimo a la U. Que dicen que lo... O sea, yo no sé qué es lo que cobró. Pero parece que lo agarró. Pero es jugada del partido. Es jugada rápida. Sin el VAR. Eso no, no hubiera sido anulado. O sea, el VAR no jodió el, el árbitro. Chilaver. Todo el rato. Con lo mismo. Que lata perder así. Mi gol, 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 gol así. No sirvió de nada. No me voy a ser viral por esa celebración fallida. Felicidades Colo Colo. Y Chile a ver, te la voy a ver conmigo algún día. Yo tengo buena memoria. Qué lástima perder así Como, como nunca Que no me siento perdido Yo siento que el árbitro fue el que jodió aquí 
hay que hacer un, una buena un buen análisis porque se había dado todo Copiapó le empató a Colo Colo siento que nadie le echaba ficha a Colo 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 pensamos que iba a arrasar hoy día que iba a ganar por, con, con todo esto pero le empató nos dio una mano y si la ven no algún alcohol quiero ver sus comentarios acá abajo con respeto de esto Por otro lado también hay que reconocerlo, la use del barrio Harto Goles, pero hizo un gol legítimo. No entiendo por qué no fueron todos al, al, al árbitro a reclamarle. No entiendo. Felicidades Colo Colo 34. Uf. Dos más. Ya tiene el doble de la U. La U tiene 18. Vamos por la Copa Chile, porque una copa de cartón. Y va a tener, vamos a tener que esperar para el otro año. A que no arbitre de nuevo Chilaver. A ganar. No sufriendo. Porque cuando estamos sufriendo pasa esto. Ojalá ganar con más diferencia de goles. Pero yo sé que la U hizo todo. Gracias a Álvarez. Porque nos sacó de esa enorme crisis que tuvo la U. Me gustaría seguir grabando. Pero ya no puedo decir. Ya dije todo. Felicidades Colo Colo. Y felicidades Chilaver. Lo que dije es una rabia que tengo en el momento, una calentura que tengo en el momento. Tampoco lo voy a ver y lo va a pegar, aunque... <ríe> Pero bueno. Eh, no sé dónde vive ese maldito árbitro. Pero bueno. No sé qué me pensarán los otros camaradas hinchas de la U. Eso. Ya nos vemos para el otro año. O sea, aquí hay un partido de la Copa Chile que me imagino que es en diciembre, no estoy seguro. Yo creo que ahí sí vamos a salir campeones. Y esperamos salir campeones para el otro año. Anoten esto. Este año se le ganó Colo Colo en el Monumental después de 23 años. ¿Mm? Se quedó segundo, casi campeón, por culpa de Chile no. Y finalista de la Copa Chile. Se perdió muy poco en 30 partidos. Se perdió unas 5 veces máximo, por ahí aproximadamente. Todo gracias a Gustavo Álvarez. Que siga, por supuesto, para el otro año, que no lo cambie. Felicidades Colo Colo una vez más. No creo que hayan tenido la culpa. Espero. Chile a ver si la tuvo. Se había dado todo y no, no lo aprovechamos. Adiós. Y nos vemos en la Copa Chile y nos vemos para el otro año también. Siete años sin salir campeones. Yo soy un poco ansioso, no me gusta esperar tanto, pero vamos a tener que seguir esperando. Esperamos que para los años sí. Tuvimos serias posibilidades. Está bien perder. Todos los años que perdimos lo, lo ganamos. Pero en este caso, para mí, el árbitro perjudicó. El arquero de Everton sí también ha trabajado harto. Y también nos farreamos. Y no le puedo echar toda la culpa al árbitro. Es igual... Puta, nos farreamos goles. Perdimos con Iquique. Ya. Hay que tratar de ser parcial también. Nos farreamos goles. Perdimos con Iquique. ¿Mm? Eh, pero el árbitro jodió. Adiós. Nos vemos en la Copa Chile para el otro año. Faltó agregar algo más. Nos vemos en la Libertadores también. Llegar a octavo de final, cuarto de final sería bonito. Pasar segunda rueda. Después de muchos años que la 1 va a la Libertadores. No llevo la cuenta cuánto. No, no sé cuánto. Cuatro, no, no sé. No sé cuántos años. Qué triste perder así por culpa del, del árbitro y, y del VAR. Porque al lado bueno todo el segundo gol. Qué triste. Si perdiéramos bien, ya. O sea, siempre da, va, a doler, va a doler perder. Siempre da la lata. Pero perder así, con un gol anulado, es una tristeza. Nos vemos en la final de la Copa Chile, en el otro campeonato y en la Libertadores. Por unos meses ya no. Ya no veo tanto reclamando los de la U. Al principio no. Y le sacaron roja a una y los hinchas se están controlando también.